。皇上，杀了吕不韦，方可平民愤。杀了他！对，杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！皇上，明日日落之前，再寻不回黄金，吕不韦愿来临死。好啊，寡人再给你一天的时间，也好，那就明日日落为限。好，就以日落为限，一言为定。太子，再来！太子，那边！太子是个真棒！啊，你。输了，快来领吧！干嘛呢？输了，输了，干嘛呢？这有什么意思啊？劣等游戏！你是何人？太子，那是吕相。我是大秦太子，我干什么用不着你管。身为太子，玩的应该是天底下最有趣的游戏，跟一帮工人瞎胡闹，可有什么意思？什么是天底下最好玩的游戏啊？随我来。凭什么跟你来？你是臣子，跟我来。太子，这没错，此阵最大的弱势，便是背后。若有一支骑兵绕到背后攻击，那极有可能溃散。如果换一种排法，太子可就没有办法了。我不信，再来。太子，吕相帮公事繁忙，怎有时间陪您玩呢？你那游戏太没意思。这个也很简单，你们按照石子的排布站好，我打给你看。嗯。来来来来来来，我再换一种，你再来。你们按此阵再排列一次。醒了，哎，可怜呐！这刀再斩下些许，怕是我请来秦国最好的医师，也无力回天了。李仁，司徒去，拜见公子，杨全军，不必勉强，坐着说话即可。公子的救命之恩，司徒去铭记于心。若我能活下来，定当报答公子的大恩。救你，纯属意外。你能活下来，是你自己意志坚定，与我无关。但我万万没想到啊，你对吕不韦忠心耿耿，他竟然为了一个女人，如此狠心待你。公子啊，公子，枉你是一片仁义之心，难道看不出眼前此人分明和他的主子设下了圈套？施以苦肉之计，套我们上钩吗？是吗？杨全军，你真的以为吕不韦会束手就擒吗？哦，何意啊
。所谓七日之约，实则是拖延之策。七日来，大业暗中，将各国的律师扑灭，全部扳空，田产一一收出，就连魏国祖产，也全部抛出。到了明日太阳落山，就算补不齐全部黄金。也相差无几了，什么意思？此事是真是假，公子一查便知。我没有必要骗你们，如今我也帮不上公子什么忙。这个消息，全当是我的报答吧。站住！我跟随吕不韦多年。再了解他不过，此人心机深沉，积善积变，临到末路也能绝处逢生。那照你说该怎么办？恕我无能为力。无能为力。果真是无能为力吗？司徒爵。你有没有想过，你就不想报此大仇吗？还有，一旦你离开了咸阳，你恐怕这辈子都见不到你心爱的女人了吧？你欠吕不韦的，如今已经偿还。难道就不想给自己的后面找条新出路吗？公子，在在吕府，我依旧有个心腹。但是公子，你愿意相信我吗？愿，我愿给你个机会。公子，见过太后。此次前来，所谓何事？听闻太后病了，早该前来探望。只可惜我这身子笨重，公子又不令我出门，前后都有人守着，直到今日才腾出空来。探病之礼。早已送入望夷宫，何必亲自走这一遭？公子父，有事不妨直言。太后可真是心急，那我便直言了。吕不韦奉命彻查黄金失窃一案，连吕府都顾不上回，可今日晌午，竟在花园里陪着太子玩耍。你这是何意？啊？咸阳街头的传闻，想必太后早有耳闻。我来呢，是想劝您放宽心。王后从一介落魄的赵女，成为今日的大秦王后，必定是懂得决断、胸有成算的女子。大秦公子和区区剑商，不会不知该如何选择。当初抛弃吕不韦，投入王上的怀抱。也是人之常情嘛，公子父，慎言。只是他们二人，一个舍弃旧爱，一个敛财造势，全把王上蒙在鼓里。若是太子真是那吕不韦的骨血，他们的居心，简直太可怕了。住口！太后息怒，您这身子骨，哪能受得起呀、啊？太后保重。你今日站在这里，不就是想挑拨离间，坐收渔人之利吗？狼子野心，当我不知吗？对呀、啊，我就是来煽风点火，挑拨离间。我丈夫和王上一样，都是堂堂正正的大秦血脉，理当有继承的权利。可那正儿凭什么
，是凭一个舞姬出身的母亲，还是剑商出身的生身父亲啊？滚出去！太后，那幽门宫里住着的可不是王后，朝堂上站着的也不是吕相。他们是一对企图篡夺秦国的贼人，时时刻刻虎视眈眈，想要篡夺大秦的王位。而您，身为大秦的太后，竟然眼睁睁的看着，眼睁睁的看着王位旁落，眼睁睁的看着这一对窃国大盗逍遥快活。百年之后，您该如何？面对先王呢，又该如何面对大秦的先祖呢？我叫你滚出去！来人，我看谁敢动我！不劳太后动手，我自己走。您可得仔细想清楚了。无论大秦的王位落到谁的手里，都不该落到正儿的头上。太后，公子父，这是蓄意挑拨。我当然知道他居心何在，只是有一句话他说的不错：大秦先祖。筚路蓝缕，艰难求存，开拓今日局面实属不易，岂能落入一个外人之手？去，请王后过来。太后，即刻去。诺。拜见太后。来，看看我的盆景。当年，子楚在赵国为质，我日日思念，眼睛都快哭瞎了。为了排遣寂寞，方拿这个打发时间。这盆景的一枝一叶，就连这小石头，都是我亲自布置。你瞧，假山旁的小石人也是我自己刻的。为了刻这个，我的手指至今都留着深深的疤痕。花木生虫生病，娇贵的很，时时刻刻都要忧心。这跟养个孩子，又有什么区别？做什么？儿媳承受不起。不管多费心的盆景，一盆热水浇下去也就完了。再珍贵，也比不过我的亲生儿子。此处在我心里，是天下间独一无二的珍宝。您先起来再说。太后到底想说什么？王后，自从你归来，子楚处处维护，生怕我冷待了你。身为一个母亲，当然会感到失落。但只要子楚幸福，我便知足了。可是现如今，咸阳城里到处都是流言，说你是吕不韦的姬妾，正儿更是他的亲生儿子。太后，您也相信这种无稽之谈？事已至此，流言的真假已经不重要了。重要的是，此处的正地。
还是质疑正儿的噱头。他们说此处糊涂荒唐，被吕布围玩弄于股掌之中。他们说他不配大秦王位，他们想拉他下来，取而代之。流言流传的这么广，这么快，已经无力回天。我只期望时间能够抚平这一切。你能不能暂避忧城，带着太子一起走？只需三年，啊不，或许更短。一旦流言平复，你们就回来，好吗？求你，就算我求求你了，不要毁掉我的儿子，不要毁掉你的丈夫。太后不必如此，此楚是您最珍贵的宝贝，正儿对我又何尝不是？身为一个母亲，我绝不容许世人这么侮辱他。就是您不求我，我也绝不会留下。浩兰走了，请太后珍重。这就完了。太后，这不正是您的本意吗？我原想着，等他离开，再劝子楚回心转意。改立成角为太子，没想到他话都没听完，便轻易答应了。这是真情，还是假意？太后，王后姬答应了，那也是件好事啊。哎。可惜了这盆景。为何宫外的流言，我一概不知？王上吩咐过，宫外的流言蜚语，绝不可惊扰王后。奴婢，又怎敢擅自做主？你下去吧。诺想什么呢？那么如神。我亲手给你织了一件袍袄，快试试看。不要。怎么了？好了。我好累啊，那你歇一会儿，好吗？可我饿了，那我命人去准备。我想念从前你亲手做的桂花蜜糕。这个世间没有桂子，但你一定藏了桂花酱。那天我亲眼瞧见。你让琥珀给正儿送去了，我怎么没有啊？那你等一会儿，我很快就回来。别走，坐会儿。嗯。
浩兰，浩兰，来人！王上，这个时辰，王浩去哪儿了？寡人问你，王浩去哪儿了？王上恕罪，王后。王后听说外面的流言了，母亲，我们要去哪儿？回赵国。或者你不喜欢，母亲就带你去楚国。你还记得我从前跟你说过，你的外祖母是楚国人吗？我是太子。就应该待在王宫里。你入宫以后变了许多，从前不会反对母亲的决定。母亲说过，我不愿意的事，就坚定的说不。你也说过，绝不会将我当小孩看，会尊重我的决定。我要回宫，现在就回，不准。给你准备很多糖人，就放在你的寝宫，跟父王回去。嗯，给我一个。走，请皇后回宫。罚你不顾王后身份，违反宫纪。站好，站好，把手伸开，把手伸开。第二下，罚你不守妇德，抛弃夫君。第三，是你有错在先，你明明知道流言蜚语，却没有告诉我。总之，这次我没错。太后为难你，你问过寡人了吗？私自带寡人的儿子离开，你问过寡人了吗？碰到半点不如意，就要抛下丈夫，啊？还不知错？啊、我错了。认错也没用，你犯的可是滔天大错。嗯，那你打吧。既是夫妻，为何不能给予信任？子楚，你那样尊重太后，若我背后告状，日子久了你会厌我。寡人未将流言蜚语告诉你，是压根儿没放在心上。太后的事情，寡人会亲自去解决。但你私自离开，寡人非常生气。子楚，抱歉，让你担心了。我错了。咸阳城坐西朝东，以东门为正门。今晨，你们的方向。走反了
皇后出宫了吗？怎么回事？母亲，子楚，是寡人拦下了他。你这是何意？寡人想让母亲看清楚一件事情，请母亲移驾。你到底要带我去哪儿啊？这个方针不对，我们再来一回，快！子楚，你到底带我来看什么？难道就是为了来看你的太子殿下如何贪玩吗？母亲更喜欢成脚，是吗？巧儿乖巧懂事，聪明伶俐，又是我亲自看着长大的，感情。自然非同一般。斯洛一定对您说，自正儿归秦以来，寡人便再也没有问过成角的客也。难道这不是事实吗？寡人曾亲自为成角布置客业，但他体弱多病，精力不济，一日的客业要分成三日来完成，而他的母亲又过于心疼。索性，便命人代笔。巧儿年幼，正儿不也一样贪玩吗？依我看，就是你偏心。寡人承认，因为爱重王后，正儿在寡人心里，自是与旁人不同。但正儿自归秦以来，寡人便命他审阅文书，每日可以横十量书。还能抽时间射箭、玩耍，常人做得到吗？这怎么可能？一旦可是整整一百二十斤竹简，他一十岁孩童，如何阅完？我看，你是夸耀过甚吧？母亲不信，可去问他的老师，也可明日亲自考验。以横十量书，还能过目不忘。寡人小时候，不正是如此吗？至于您最厌恶的顽劣，那只是自古流传于营秦血脉中的野性。母亲，大秦需要一个铁血的王，直面桀骜不驯的悍将，弹压蠢蠢欲动的宗室，把持风云诡谲的朝政，直至实现历代秦王统一天下的夙愿。成角，内心软弱。担不起秦国大业。您若真的赶走了正儿，将来一定会后悔的。子楚，你真的确定正儿是你的儿子？迎秦血脉，岂容他人混淆？母亲，您当自己的儿子是傻瓜吗？子楚，母亲。您为难浩兰母子，便是为难寡人。寡人希望您在我心里永远是位慈母，而不是忧心忡忡的夏太后。可是正儿这孩子，实在是太过桀骜不驯，简直是闻所未闻呢、啊。啊啊！好好好，我不管了，不管了啊！母亲。我可以跟天争，跟命争，但争不过你呀、啊。寡人知道，母亲啊，一定心疼我。你诈我！先送太后回宫吧，寡人还有事情要吩咐太子。炫一时，啊不，悄悄的，别让王后知道。诺。皇上，这段时日，您是否常常感觉到胸闷心痛？寡人饮食之后，尤觉胸痛，更常常夜寐不适。
到底怎么回事？有话直说。哦，皇上的心脉严重受损，肝肺气道郁恶不舒，本该好好调养，可秦国的事务不分大小，皆要决于王上。您又勤于政事，日夜辛劳，才会频频发作。再这样下去，臣实在担心，王上的伤情百倍于前，终至药食无力。你是说，寡人天命不久，臣不敢下此断言。只要您放下公务，好好调养，事情或有转机。今日之事，若有半字传扬出去。寡人灭你三族，臣谨遵王上诏令。下去吧。诺。这边请见过王后，我身子重，就不行大礼了。望王后恕罪。我本以为你尚有廉耻之心，可想不到，脸皮竟如此之厚。太后亲自开口驱逐，秦国上下非议不断。哼，若是换了我呀，这咸阳宫，怕是一日也待不下去。你是不是等着看我发怒，盼着我急得跳脚啊？抱歉，我是堂堂正正的大秦王后，我的正儿将来要继承大秦，走去哪儿？又凭什么走？难道我要把王位拱手让人吗？放心吧，我不走，我还要看着你肚子里的孩子。向正儿顶礼膜拜呢。子楚一世聪明，竟看不出你心机如此之深。正儿是嫡长子，继承王位天经地义。怎么，我得到自己应该得的，就成了心机深沉？若是真顺了你们的意，怕是又要说我蠢笨如猪了吧？我从不为了他人而活。天下人怎么说，不过就是清风过耳。反而我得劝你一句：想的太多，没那命也是空想。老老实实回去养胎吧。好，送你走你不走，等你想走的时候，可就走不了了。王后，奴婢今晨跟王上说的时候，是不是太早了？不早不晚，刚刚好。小姐，您别哭了。小姐，您请李相来劝劝小姐吧。你是不是傻？这司徒缺觊觎主母本来就是死罪，小姐竟还替他求情，能不惹恼吕相吗？现如今，人人都说小姐与下人有私情，柳相却从未有过一句责怪，已经是看在大少爷的面子上了。你还指望他来劝？真是！你们都给我出去！诺诺
要不去请少爷，让他来为小姐求情。说吕相待小姐不好吗？他只要将司徒缺的事情暴露出来，这没脸的。可是咱家小姐，那怎么办？这吕相如此冷遇，还不是因为小姐犯了错？要是小姐……也能拿捏到他的短处，不就能翻身了吗？短处，比如说，吕不韦和王后有私情的证据。别乱说，只要有了证据，那吕不韦定会来向小姐求饶。至于我，说不定还可以回到少爷身边去。毕竟他们谁都不希望这件事情泄露出去。小姐。曾在吕相书房发现他要送给王后的簪子，但是巧儿，你帮帮我吧。啊，为了小姐，巧儿，你难道希望看到小姐就这样一直消沉下去吗公子突然造访，不知何故啊？七日已到，吕相找到黄金了吗？太阳还未落山，公子急什么？是，这太阳是还未落山，不过已经有人举报吕相坚守自盗，私藏黄金。这个人不会是因罪被逐的司徒吧？他跟我有私怨。这是诬告，是不是诬告？到底有没有黄金？搜一搜便知。哼，公子，你当这是什么地方？吕相，这咸阳城内唯一没有搜索过的就是你的府邸。若要一视同仁，任何人都应该接受调查。一味的抗拒，莫非吕相做贼心虚？若是什么都搜不出呢？归一殿内，我向吕相下跪认错，请自便。搜！发生什么事儿了？你还活着？是啊，司徒先生的命可真大。还要多谢主人，钱主人，手下留情啊！吕大人，这怎么说？库藏的黄金都有印记，这些金子没有。<笑>好。看来吕相变卖田产、店铺、田窟窿，这全是真的。吕相对待秦王堪称忠心耿耿。公子，我们在地窖发现了一只奇怪的坛子。公子，就是他，这就是吕不韦偷盗黄金的秘密。地窖内除了陈九，并无他物。司徒缺，你不要血口喷人。我倒要听听他说什么。吕氏祖先曾寓意奇人，赠予化金秘方。吕不韦从金铺起家，免费为客人清洗黄金。他用化金水浸泡烧热的黄金首饰，积少成多，发家致富。客人们对他还千恩万谢。此番，他故技重施，盗取库藏黄金，全部化为金属。而这只来不及运出的坛子，就是最大的证据。司徒轩，你不要黑白颠倒，冤枉好人。我们从未见过什么金水，更不知道什么金方。吕家的店铺都是规规矩矩做生意的。我是人证，坛子是物证，人证物证俱在，谁敢狡辩？万没想到，我当年救下的乞儿。竟成了催命的毒蛇！我欠你的早已还清，现在
，可以轮到你还债了。我明白了，公子啊公子，你们说了王后的齐天灯，故意引发火灾，再借宣侯府办宴的机会，将金水全部运出，反将盗金罪栽到我的头上，成了我跟王后合谋，想要窃取库藏。真是一箭双雕的妙计呀、啊，吕大人，这坛子可是在你的地窖里搜出来的，怎么还想推卸给他人？司徒却在我府上多年，有心腹一二很正常，埋下坛子不成问题。我真是后悔，如此不忠不义之人，真该杀掉，以绝后患